절반도 못 채우고 후다닥 끝나 도망가 가버리셨다는 거예요. 안녕하세요. 무용한사 노랑겸사입니다. 오늘 영상의 제목은 무대체질입니다. 사실 저는 상당히 좀 내성적이고요. 앞에 나서서 무언가를 하지 못하는 성격입니다. 강의 경험이 좀 쌓여서 지금은 수강상 앞에서 긴장하거나 뭐 실수하는 모습을 예, 보이지는 않습니다만 여전히 사람 많은 것보다는 좀 조용한 곳이 좋고 일 유예에는 사실 외출도 별로 좋아하지 않는 성격이거든요. 이 코로나 식과 터지고 강의가 모두 중단이 된 상태에서 고민이 좀 많았죠. 목구멍이 포도청이라 당장 먹고 사는 문제도 심각했고요. 그런데 비록 이제 제가 원해서 만들어진 상황은 아니었습니다만 외출하지 않고 내 방에서 내가 하고 싶은 일을 하고 지내도 된다는 게 되게 좋았어요 저는요 야, 이 상황에서 돈만 제대로 벌리면 정말 더 이상 바랄 게 없겠다 싶은 생각이 들 정도로 좋았었습니다 이렇게 정말 그 하고 싶은 일만 하고 보고 싶은 것만 보고 살아도 되는 그런데 먹고 사는데도 문제가 없어 그럼 얼마나 좋을까 라는 상상을 하기도 했었습니다 제 지인 중에는 누가 봐도 무대가 체질인 분이 있습니다 사실 뭐 이건 저뿐만이 아니라 영상 보시는 분들 중에는 보시는 분들 중에도 물론 무대 체질의 분들도 계실 것이고 본인은 아니지만 주위를 둘러보면 아는 분들 중에 야 쟤는 진짜 무대 체질이구나 하는 분들이 한 번쯤 있지 않을까 싶어요 제가 이 무대 체질인 이 친구하고 알게 된게 10년이 훨씬 넘었습니다 그리고 요즘엔 사실 이제 몇 년째 어떻게 지내는지 연락도 지금 제대로 안 되고 있긴 합니다만 어쨌든 이 친구의 얼굴을 처음 기억한 날은 제 뇌에 딱 박힌 그날은 지금도 꽤나 선명하게 기억이 좀 남아 있는데 당시 제가 그 글쓰기 모임에 참여를 하고 있었거든요. 근데 이 모임이 명로진이라고 하는 작가님께서 만드신 이제 그 글쓰기 강좌를 듣는 사람들의 모임인데요. 기수별로 전개가 꽤잘돼 있습니다. 그리고 꾸준히 모임이 이어지고 있었고요. 그때가 저는 송년회 정도를 기억합니다. 한 3, 40명 정도가 모였었는데 딱히 모임을 이끌 만한 사회자를 정하지 못한 상태였었거든요. 그러다가 분위기가 약간 어수선해지고 흐지부지 대가는 느낌이었는데 갑자기 이 친구가 벌떡 일어나더니 그럼 제가 사회를 봐도 되겠습니까? 라고 말을 하고 앞으로 나가더라고요. 그날 모임은 사실 특별한 준비가 없는 상황에서 모인 거였는데 정말 물 흐르듯 하는 그 친구의 진행 실력으로 진짜 모처럼 재미있게 보낸 그런 이 시간들이었던 기억이 납니다. 그리고 그리로도 꽤 오랫동안 이 친구가 그 모임의 진행을 항상 담당해서 도맡아 했었던 예, 그런 게 기억이 나네요. 예, 이런 느낌을 받았었어요. 그러니까 분위기를 이끌기 위해서 스스로 없이 노래도 한 곡조씩 하고, 막, 미리 준비한 것처럼, 간단간단한 레크레이션도 하고, 단체 게임도 하고, 그렇게 시간 관심 모르시고 그렇게 보내려다가 고생을 했어요. 야, 저 친구는 저런 것들을 아무런 준비 없이 할 만큼 이렇게 항상 마음속에 또는 이렇게 어딘가에 미리 준비를 하고 있는 거야? 이렇게 들 정도로 되게 한편으로 좀 이해가 안 되기도 했었고 그랬었는데, 어, 나중에 이제 물어봤어요. 야, 그때 어떻게 이렇게 나섰냐? 자기가 아니면 이렇게 어렵게 모였는데 되게 흐지부지 될것 같아서 그래서 그랬다고 이렇게 얘기하더라고요 제가 이제 지금까지 살면서 만난 모임을 이끄는 사람들의 특징은 이거는 일반적이지 않습니다 제 경험입니다 그래서 일반화할 수는 없다는 것도 미리 말씀드리고 얘기를 하자면 몇 가지 특성이 있는 것 같아요 방금 전에 말씀드렸던 그 친구도 그렇고 다른 사람들도 생각해보면 대체로 체육도 좀 좋고 목소리도 좀 되게 우렁우렁 하고요 인상도 좀 강하게 생겼고 반면에 되게 까다로워 보이지 않는 뭔가 모르게 분위기가 좌증을 압도하는 그런 느낌들을 좀 받았던 것 같아요 그래서 마치 그 지친 사람이 서 있는 것만으로도 무대가 꽉 차는 그런 느낌을 주는 경우들이 있었습니다 그 어느 정도는 사람들을 이제 끌고 가는 능력이 좀 있어서 분위기가 안 좋게 흐를 때도 적절하게 통제할 수 있는 그런 리더십도 좀 있었고 물론 뭐 이런 사람들도 사람이니까 가끔 실수를 할 수도 있고 그로 인해서 분위기를 망치는 일도 있을 수 있겠지만 저처럼 이렇게 나서기 싫어하고 소심한 사람들은 아무리 노력해도 도달할 수 없는 그런 경지가 아닌가 생각이 들긴 하더라고요 이런 게 아마 이제 소위 말하는 무대 체질이라는 것도 모르겠습니다 많은 사람들 앞에 아무런 준비 없이 나서서도 긴장하지 않고 적절하게 대처할 수 있는 능력 그리고 뚜렷하고 명확하게 자신의 의견을 드러낼 수 있는 배짱 그런 것들을 두루두루 갖추고 있어서 필요할 때라면 언제든지 어디서든지 그에 알맞게 자신의 능력을 활용할 수 있는 그런 사람들을 무대 체질이라고 부르는 것 같아요 그렇다면 강사라는 직업에도 과연 이 무대 체질이 필요할까? 결론부터 얘기하자면 그렇다 입니다 강사는 사실 사람을 상대하는 일이거든요 한두 사람을 앞에 두고 마치 개인 교습하듯이 강의를 진행할 수도 있지만 
수십 수백 명 때에 따라서는 그보다도 훨씬 더 많은 사람들 앞에 서야 할 때도 분명히 있습니다 이런 때 무대를 익숙하게 이끌고 나갈 수 있는 것 그런 것들도 능력이고요 그런 것들이 이제 앞에 소개한 무대 체제인 그런 사람들처럼 성격을 타고나는 것 수도 있겠죠 그런데 저처럼 애초에 그런 성격 타고나지 못한 사람은 어떻게 해야 되죠? 결론은 뭐 간단합니다 연습하는 거고 경험하는 겁니다 제가 앞서서 몇번 이야기 했던 것처럼 제첫 강의는 20분 만에 울면서 도망친 걸로 끝났거든요 그것만 놓고 보자면 저는 절대 강의할 수 없는 사람이거든요 그런데 그 뒤로 이제 다시 강의하기까지 한달 정도 준비 기간이 필요했고요 그동안 저는 원고 써서 토시 하나 안 틀리게 외우고 또 외우고 연습하고 또 연습해서 녹음하고 막 그래서 원고하고 비교하고 앞에 막 인형을 앞에 두고 강의해보고 막 이런 식으로 연습을 하면서 강의를 준비를 했었죠 그렇게 해서 한달 뒤에 다시 시작된 강의는 뭐썩 잘했다 라고 못해도 적어도 강의에서 20분만 울면서 뛰쳐나가지 않아도 될 정도는 됐었던 것 같아요 그렇게 원고를 쓰고 외우고 녹음하고 쭉 강의를 하는 준비하는 시간들을 가졌었고요 그렇게 대략 한 1년 정도 시간이 지난 것 같아요 그러고 나니까 그때부터는 앞서 했던 강의가 좀 반복이 되죠 2년 3년 정도 지나고 나니까 전혀 새로운 강의를 맡아도 예전처럼 이렇게 긴장하고 떨지 않을 수 있을 정도로 수련이 되더라고요 그리고 이제 제가 강의했던 과정들은 대부분 실습이 필요한 컴퓨터 강의였기 때문에 한 강의실에서 제가 담당하는 수강생 숫자가 많아야 한 2, 30명? 정말 많아봤자 40명을 못 넘죠 그 이상이 되면 혼자서 감당이 안 되는 경우들이 많으니까요 그러다가 90년대 말에 대학에서 강의를 하다 보니까 이제 수강생이 좀 많이 늘긴 했었습니다만 어쨌든 그렇게 강의 경험이 쌓이고 저만의 노하우가 생기고 사람들 앞에 서는 게좀 익숙해지고 그러던 중에 그 전까지와는 전혀 차원이 다른 강의를 하나 의뢰를 받게 되거든요 경기도에 있는 한 단체에서 의뢰한 강의였는데 꽤나 넓은 강당에 한 800여 명 정도 되는 사람들 앞에서 강의를 해야 되는 상황이었습니다 솔직하게 말하자면 이렇게 많은 사람들 앞에서 강의하는 게 부담이 됐었고 기 때문에 거절을 좀 하고 싶었는데 거절할 수 없는 그런 상황이었었어요 손에 땀이 쥐어지는 그런 느낌을 좀 받았고 어쩔 수 없이 연습을 좀 많이 했죠 그래서 2시간 분량에 맞는 강의자를 만들고 원고 작성하고 외우고 녹음하고 막 이랬었던 기억이 나고요 그때가 제가 이제 결혼을 해서 한 4살쯤 된제 딸아이가 있었는데 그 딸아이가 지금 이제 커서 성인이 돼서 사회생활 을 합니다 어쨌든 그때 4살쯤이었는데 그 강의의 첫 수강생이 그 4살짜리 딸이었습니다 거실에 소파에 앉혀 놓고 강의를 했었거든요 진지하게 아빠가 뭔가 이야기를 막 하는 걸 보면서 뭔가 좀 다른 느낌을 받았는지 되게 심각한 표정으로 강의를 들어주더라고요 결국에 중간에 꼬박꼬박 졸고 이러긴 했었습니다만 저는 그 딸아이 앞에서 강의를 했고 그렇게 강의 준비를 끝내고 이제 강의하러 갔었어요 강의 다행일 날은 강의 시간보다 제가 아마 한 시간 정도 일찍 도착을 했을 겁니다. 그래서 주차장에 차 세워두고 차 안에서 그 강의 원고를 좀 들여다보고 있었거든요. 근데 갑자기 담당 직원한테 전화가 왔어요. 제 앞순서 강의에 문제가 생겨서 지금 당장 와줘야 된다는 거예요. 뭐 지금 어디냐고 그래서 주차장이라고 그랬더니 정말 다행이라고 빨리 오라고 그러더라고요. 이야기를 들어보니까 제 앞순서 강의가 성공 사례 강의였는데 그 지역 내에 성공한 사업가께서 자신의 경험담을 들려주는 강의였거든요. 근데 문제가 뭐냐면 대중 앞에서 강의를 해보신 적이 없던 분인 거예요. 그러다 보니까 사실 해주고 싶은 얘기도 이만큼 있고 할 말도 되게 많았을 것 같은데 이분이 결국에는 불과 한 절반도 못 채우고 후사닥 끝나 도망가게 가버리셨다는 거예요. 그러다 보니까 한 시간 넘게 공부가 생겼고 저희가 그만큼 일찍 강의 투입이 됐고 최대한 강의를 좀 끌어달라고 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 제 다음 강의가 있으니까 제 강의가 또 30분 일찍 시작했다고 30분 일찍 끝낼 수 없는 노릇이다 보니까 최대한 강의 좀 끌어주세요 라고 얘기를 하셔서 원래 약속했던 시간보다 아마 거의 한 시간 가까이 30분은 훨씬 넘게 더 해야 했죠 근데 생각보다 강의 시간 늘리는 건 어렵지 않았던 것 같아요 왜냐면 강의 준비하면서 제가 준비했던 사례들 중에서 불필요하다고 지웠던 몇 개를 이제 기억해 내고 찾아서 메모해 놓고 그걸 이제 중간중간에 삽입을 하고 하다 보니까 크게 뭐 까다롭지 않게 강의는 예, 시간을 충분하게 써서 할수 있었던 것 같아요 그래서 강의 마치고 담당 직원이 정말 고맙다고 인사하면서 이 커피 한 잔을 줬었는데 제 기억에 지금까지 마셨던 커피 중에서 가장 맛있는 커피 중에 하나가 아니었나 라고 생각이 듭니다 이야기 좀 정지만 해볼까요? 분명히 무대 체질인 사람도 있습니다 
그 사람들은 특별하게 준비를 하지 않아도 훌륭하게 의대를 입고 나갈 수 있는 사람들 일 수도 있습니다 근데 그러지 못한 사람들이 더 많습니다 대다수의 사람들은 그러지 못하고요 그런 사람들은 별수 없이 연습해야 돼요 평소에 강의에 도움이 될것 같은 자료도 좀 많이 모으고 강의에 대해서 충분히 연습을 하고 그러다 보면 후천적으로라도 내가 준비한 무대만큼은 이제 무대 차질이 될수 있는 거겠죠 20분 만에 울면서 강의장에서 도망친 저도 벌써 30년 강의를 했고 어느새 강의실에서 수강생 팬들하고 마주 보는 게 즐겁고 재밌다고 느끼는 수준이 됐습니다 물론 여러분도 그러실 수 있고요 감사합니다 문영왕사 노랑잠삼이었습니다